¿Verdad que estamos...?
Good evening, everybody. Hello. Hello there. Good evening, guys. Good evening. Good evening. How are you doing? Happy Thursday. Feliz jueves a todos. Espero que estén super bien. I hope you're doing great. Que hayan tenido un día super productivo, you know, and the in a positive one. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you guys? Fine, and you? Fine. I'm doing great. I'm doing amazingly, you know, today. Especially because mis jueves son cortos. So I'm like, yes. <laughs> so everything is good so far. Um, thanks a lot. Gracias a los compañeros que desde bien tempranito, you know, are here ya esperando por la clase. So it's great to have you as well, guys. Um, por aquí vi como a cuatro o cinco compañeros, like super early. Thank you for that. Thank you for, for el compromiso, you know, por la responsabilidad y por estar acá super tempranito, right? Uh, today, vamos a trabajar con nuestra sesión número nueve. So we're going to be working with uh, session number nine. Increíblemente, pero ya terminamos la semana dos, right? Tomorrow, vamos ya con la... Um, el review con el repaso de nuestra semana dos, así que it's great. It's really, really good. Antes de iniciar solamente, as we always do, voy a tomar asistencia. So let me go ahead and take attendance eh, para que ya nos quedemos listos. And we can start working with the things we got. Deme un momentito. Give me just a second here. I'm just charging. Um, Andrea, ¿está por acá? Sí, present. Hola, Miss. Hello. Hello. Thanks a lot. <laughs> We missed hey. you. Gracias por estar con nosotros, Miss. Thank you so Thank much for you. that. Let me see how it is jueves, right? Today is Thursday. Okay. Okay, okay. There we go. Diego. Present. Gracias, Diego. Uh, Evelyn. Present. Thank you so much. Uh, Fatima. Todavía no. Uh, Giovanni. Present. Hello, Giovanni. Thanks. Uh Thank you so much. Uh, okay. Eh, Jaime, Mr. Medina, ¿ya está por acá? No yet. Mr. Romero? No yet. Um, Johnny? Present. Gracias, Johnny. Daniel? Okay, Jair. Present. Gracias, Jair. Marcos. Hi. Present. Hi, Marcos. Good evening. Priscila. A Priscila bien tempranito, too. And I think Giovanni, so him super early. Priscila está por acá. Oh, no, era Priscila. Priscila. Guys, venga Priscila. I cannot see her. Um, wait. Okay, no. But okay, no, I don't think so. Okay, so probably I made a mistake. Um, Rebecca, present. Gracias, Miss. Uh, I got Senia. Present. Thank you so much. And Jancy. Present. Hola, Miss. Thank you Hi. so much. Yes, un poquito mejor. Are you a little better? Yes, yes, thank you. Okay, perfect. Thank God, you know. Gracias a Dios y espero se mejore. Gracias. Okay, okay, okay. Okay, great. So, thank you guys. Gracias por la asistencia. No sé si me faltó alguien. Let me just make sure I got everybody. No, oh, yo. Hola, Mr. Medina. Acabo de leer su mensaje, actually. Creo que me escribió. Voy, no. voy, en, voy en ruta, no, ayer en la noche fue que le escribí. Ah, oh, sir. No, voy entonces, manejando ahorita. Bye, gracias, Mr. Medina. Thank you so much. No worries. Okay. Gracias por acompañarnos. Si necesitan algún momento apagar la camarita, you know, it's okay. It's totally fine. Le agradezco enormemente okay. por conectarse. Thank you for that. All right. Gracias. 
Let me just. Okay, perfect. So guys, let me. I'm going to turn off your microphone just a moment so we can, you know, get started here. Okay, guys, so let's get started with part of the things that we have for unit for session number uh, nine, right? Vamos a practicar al igual que el día de ayer, presente simple. Vamos a practicar daily routines. Vamos a agregarle más vocabulario. Hola, Fatima, good evening. Gracias, Miss, por conectarse. Thank you so much for that. Um, same thing. Si por seguridad necesita apagar la camarita, un momento. It's okay, hasta que llegue a la casa, you know, and acá la esperamos. So hope you get fine to your house. All right. So let's just get started with the things we have for today. I have some pictures for you, and I want you to tell me, uh, ¿qué significan? What do these pictures mean? ¿A qué se refieren, right? What are we trying to share in these pictures? For example, um, here, La primera que está por acá, the first one that you see here. ¿Qué es eso, guys? What is that? Wash the dishes. Wash the dishes. Okay, wash the dishes. Now, can you tell me, parte de los dishes, ¿qué tenemos? Cuando hablamos de los dishes, uh, ¿de qué hablamos? Eh, dishes son como los platitos, right? Pero tenemos vasos, tenemos eh, other things. So... ¿Cuáles conocen? Cuando hablamos de dishes, ¿cuáles conocen, guys? Mi mamá. Uh, glasses. Glasses, cups, ok. ¿Algo más? Sniff o sniff. Eh, knife, Ajá, como el cuchillo, ¿verdad? Uh -huh. Yes, el knife, ok. Por aquí. Uh -huh. So, the knife, ¿qué más? ¿Qué más? Cuchara. No? <laughs> okay, but we are good. So knives, cups, uh, glasses, right? So then we're good. All right, okay. download. Spoon. Spoons, las cucharas, exactly. Spoons as well, okay? For download. Para, sí, para Fatima. mencionar o, o para llamarle a los cubiertos. Podría ser dishes. O le, le llamamos silverware. Se lo voy a escribir acá. Silverware. Como en general, ¿verdad? A todo, a toda la... Como la batería de cocina, ¿da? We call it. Esa es una silverware. Mm -hmm. O los cubiertos. Thank you. Normally we say dishes para referirnos a todo, right? Incluyendo pues lo que nos gusta lavar, que son las cacerolas. <laughs> so that would be dishes, all right? Um, Fatima says download is descargar. Sí, right? This is download. Guys, descargan algo. Do you download anything in your house? Movies, videos. Okay, so movies, videos. Music. Books. Music. Books. Books. Okay. Series. Pictures. Program series, uh huh. I watch series as well. Mm -hmm. Database. Okay, you download databases. All right. Applications. Apps. Sorry, just give me a second. Escuchan echo? Can you hear some echo? No. Okay. Entonces no. Estamos super bien. Perfect, perfect. Okay, so yes, databases, books, as you said, movies, series, um, and apps, right? That is the most common thing that we download. Exactly. So the, that's part of the daily routine. ¿Qué sería esto? What do you think this is? What is she doing? Change clothes. Changing, all right. So changing clothes or putting jacket, dressing, dressing. Okay, exactly. So that would be like getting dressed, como vestirse, right? So getting dressed. Mm -hmm. I'm gonna write it down. So get dressed. 
That is vestirse. So she gets dressed. What about this one? Normalmente aplica para mujeres, right? This applies for makeup. women. Mm -hmm. So makeup. makeup. How do you say ponerse el maquillaje? Makeup is maquillaje, but ponérselo, that would be? Oh. Okay, yes, put, y le vamos a agregar on. So that is put on. Put on makeup, exactly. Yes, Fatima, so put on makeup. Makeup juntito, vamos a unirlo, no le damos espacio, so put on makeup. Ponerse el maquillaje o maquillarse, right? That is the same. What about this one? What's this? Coffee. Mm -hmm. Make the coffee. Make coffee, okay. Make or drink it, so you drink coffee, or you make coffee, or you have coffee. Very good. What about this one? What is this? What does this represent? Party. Fight. Friends. Fight. Fight. Fight with friends. Laugh. Okay, very good. How do you say salir con los amigos? Go to friends. To have a party. Uh -huh. Have a party, go with friends. Okay. Vamos a utilizar go y luego le ponemos out. Go out with friends. Right? So do you go out with friends very often? También vamos, podemos expresarlo de otra forma que es hang out. So hang out with friends. Pueden agregarlo a su lista de vocabulario, guys. So go out with friends or hang out with friends. Ambas significan salir con los amigos. Guys, do you often hang out with friends? ¿Salen seguido con sus amigos? Do you often hang out with friends? No. <laughs> okay, like, <laughs> all right. So with no. crying, um, with a sour voice. No, you don't. Y pues ahora con COVID, imagine. So we don't do it anymore, right? So not anymore. ¿Cuándo fue la última time. vez? When was the last time que salieron con sus amigos? One year? Hace 200 años. <laughs> no, come on. <laughs> okay. eh, Friday. Oh, last Friday. No, pero Diego sí sale. <laughs> okay, so last Friday. What about the rest of you guys? Maybe two months ago. Han pasado 84 años. <laughs> okay. Uh, no, no. Oh, no, Kiri. También ya sé. What is that? Es un meme. Is that a meme? De... Ay, ¿cómo se llama? No es en el Titanic. Película. No. <laughs> okay. Uh, that's why. Ambas lo pusieron como al mismo tiempo. <laughs> okay. Okay, so that's crazy. So that is go out with friends or hang out with friends. Uh, what about this one? What's this? Dance. 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 Do exercise probably. Do you dance, guys? Bailan? Do you dance? Aerobics. Uh -huh. Do aerobics? Do you do aerobics, guys? No, I don't. No? No, I don't. No. Dance? Do you dance? Sometimes. Yes, I do. Yes, I do. In your house, like in your house, with your family. What type of music? What kind of music do you dance? Reggaeton? Cumbia? Todo lo que salsa? <laughs> okay, quebradita, ranchera, everything, okay. <laughs> oh. <laughs> amazing, amazing, sounds great. Okay, cumbias, Andrea says. <laughs> Okay, especialmente ya viene diciembre, so get ready, uh, exercising and dancing, uh -huh. okay, bolito mix, <laughs> Jancy, are you serious, can you dance bolito mix, but, de todo okay. un poco mix, <laughs> wait, wait, but las canciones son super tristes, you know, like, la radio está tocando tu canción, and you're not gonna be dancing, <laughs> Okay, I have to see that. Tengo que ver eso, Miss. <laughs> okay, but that's super funny. All right, uh, so let's continue with the rest. Guys, no veo sus cámaras. I don't see your cameras. Ya veo Andrea. Perdón, veo a Rebecca, veo a Johnny. I see Jair. 
All right. Ah, Evelyn, I see you now. <laughs> okay. De lo contrario, me siento como en visto, you know. I feel like I'm talking to myself. Okay. Um, what is this? Ayer lo vimos. We yesterday saw this one. What was this? Iron. Iron. Very good. We got it. So that is iron. And this one, how do you say revisar la computadora o surfear? How do you call that? Check my computer. Okay. Check my computer can be one possibility. But entrar a internet, how do you say... Como revisar la internet. Surf the internet. Very good. That's the word. Exactly. So we can use surf para la internet. We surf the internet, right? This is one. Surf the internet. Yeah. Cuando entran a Facebook y empiezan a revisar todo lo que hay, that is surf the internet. Y si van a buscar algo específico, or that would be browse, right? So we can surf. Or we can browse. Ambas están bien. Both are good. Okay. Fina fly. Creo. Fly. Fina fly. So, veo como si está buscando una, un vuelo, una reserva. No sé. Oh, I don't know. Um, I have no idea. Oh, qué ojo. <laughs> yeah, I have no idea. Lo vi en grande e incluso no entendí que estaba buscando. But, <laughs> um, but he's surfing the internet. Probably, yeah. Okay. Like a travel agent. Uh, or travel agency or something like that. Mm -hmm. Wow, my God. <laughs> okay, guys, vamos a practicar pronunciación. Let's practice pronunciation super quick. This one is a just vocabulary review. Ayer vimos algunas. Ahora solamente revisemos las que conocen, las que son nuevas, agreguemos las, right? So we can start um, talking about your routines. So, se las voy a leer primero. Let me read them for you. Um, in your house, solo pueden ir tomando nota ahorita de la pronunciación para que luego ya lo podamos hacer, you know, on our own. So this is do the laundry. Do the laundry es como lavar, right? Cuando usted dice, I'm going to wash my clothes, está bien, porque lo hace a mano. But si usa la máquina, si usa la washing machine, machine lo más adecuado sería do the laundry, right? So I do the laundry. Yo uso la máquina de lavar. Yo uso la lavadora, right? I wash my clothes. Pues ni modo, a mano. So, do you do the laundry or do you wash your clothes? ¿Cuál de las dos? Which of them? I do the laundry. I do the laundry. I do the laundry. Okay. So that would be do the laundry. That's why, si lavan a mano, I wash my clothes. Ambas están bien. Both are good, pero hay una breve, una pequeña diferencia, right? Next one, hang the clothes. So hang is I remove my clothes y yo la cuelgo and I hang it, right? So hang my clothes. The next one says iron, right? Ironing, I iron my clothes. I make the bed in the morning. I wake up, yeah, and I make my bed. So I order my bed, I make my bed. No hay otra forma de decir arreglar la cama, sino make my bed, all right? Uh, then we have go to bed. A veces, a veces decimos dormir, pero de hecho la más adecuada es corover, porque usted se va a la cama y ahí se queda una hora, dos horas, tres horas, no se duerme todavía. So go to bed es como a las 10 yo me voy a acostar, right? Es irse a acostar. So go to bed. Uh, wake up, right? So when your alarm eh, clock goes off, you wake up. Es como, oh, pero se queda ahí. <laughs> so that is wake up. Then we have brush the teeth. Esta sí, guys, pronunciamos la junta, porfa. Eh, repeat with me. Teeth. 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 Okay, Teeth. una vez más, enfaticemos el último sonido como una... Como aire. Teeth. 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 I brush my teeth. I brush, I brush, my, brush my, my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. Brush the teeth. Sí, la dos. Okay, very good. Let me just listen to some people alone. Uh, so, Rebecca, teeth? Teeth. Un poquito más la seta, un poquito más la... Teeth. Okay, very good. Evelyn? Teeth. Un poquito más la seta, a little bit more. Teeth. No enseño la desactivación. Okay, okay, that's all right. Marcos? Good. 
Marcos, can you hear me? Creo que perdí a Marcos. Marcos, me logra escuchar. Can you hear me? Sí, sí, sí. Me escucho. Ah, oh, okay, okay, great. So repeat with me, porfa. Eh, teeth. Teeth. ¿La acepta un poquito más? Teeth. Teeth. Okay, so, very good. There we go. Jair. Teeth. Okay, perfect. Very good. Good, good. Let me just hear another person. Senia. Teeth. Teeth. Okay, perfect. There we go. Okay, amazing. Um, let me just continue with the rest. So the following that we have here are drive to work, right? So we drive to work, get home, take a bath or take a shower, brush your hair. So we brush your hair, surf the net or surf the internet. Es lo mismo. Play with friends, go to school, go shopping, Exercise, right? Wash the car. Get dressed. Get dressed. Repeat with me. Repitamos, guys. Solo esta palabrita. Dressed. Dressed. Okay. Dressed. Vamos Dressed. a hacer lo siguiente. Dress. 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 Ahora agreguémosle una T al final. Dress. 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 Solo es como dress. 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 Practiquemos, dress. practiquemos el sonido de la tesolita. Como cuando dice tomate. Ok, ahora, dress. 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 Okay. La T al final. Dress. 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 Giovanni. Dress. 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 Giovanni. Dress. Diego? Dressed. Very good. Andrea? Uh, ayúdeme con esta, Miss. Eh, dressed. Dressed. Ok. Um, agrégueme una T al final. Dressed. Dressed. Super bien. Very good. Priscila? Dressed. Agrega la T al final. Dress. Okay. okay, one more time. Una vez más, un poco más cerca. Dress. Dress. Okay, one more time. Una vez más. Dress. Uh, me faltó la T. I was missing letter T, pero es súper bien. Más, But you are on the way. No, okay. Solamente hagamos esto. Dress. Y luego dress. Dress. Como si dress. uniera. Dressed. Dressed. Ok, ok. Ese sonido, that one. Dressed. Dressed. Es como... Dressed. Sí. Ok, dress. Y luego dress. le agregué. Ahora agregué la T. Dress. Dress. Y ahí al final le pone la T. So, algunos sonidos requieren más práctica como este, but you did it nicely, you did it super nice. So it's get dressed, right? Porque no lo tenemos. No usamos la te solita nosotros. So we have to work a little bit with this. Let me continue. Go out with friends. Take pictures. Play the guitar. Water the plant, right? Como water, ponerle agüita, regarlas. Go for a walk. Have dinner or make dinner. Fold the laundry. So fold, right? I'm going to fold it. Fold the laundry. Remember that do the laundry era lavar la ropa. Now fold the laundry is fold, doblar, pero la ropa, right? Lo que ya lavamos. So fold the laundry or fold the clothes. Surf the net. Hoy lo tenemos dos veces. Feed the dog. What is the meaning of feed the dog? What is this? Dar de comer al perro. Darle de comer, exactly. So no es comérselo, right? Darle de comer. Es como perro. alimentar. Alimentar, exactly. ¿A qué más podemos alimentar? Feed the dog. Baby. Feed, feed a baby. Feed, baby. feed the cat. Pet. Feed the a fish. pet. Fish. <laughs> Or your y, family. Uh, the brother. Yeah, your family. brother. Llamar. 
llamar a, a los ancianos en sí, hay una palabra. Sí, elder. Elder. Yes, elder. Mm -hmm. So you uh, feed the elder. Feed, mm -hmm. feed the elder. Yes. Okay. Um, o que si quiere más, ser más específica, puede decir feed the grandma, the grandpa, or the grandparents, right? Como los abuelitos. Pero sí sería elder. Elder son todas las personas mayores o todos los ancianitos. Mm -hmm. Ah, okay. Gracias. Yes. Welcome. Then we have take a taxi. Wait for the, I cannot see. Wait for the bus, right? Cuando ustedes esperan, wait for the bus or wait for the Uber. Ahora que más, más que todo tenemos Uber. Les dan transporte del trabajo. Esperan por el bus, transporte, coster, algo, no. Del trabajo no les dan. You don't get. No, okay. No. So you don't wait. Okay. Don't uh, one. <laughs> okay, la 44. <laughs> okay, uh, then we have sweep. El día de ayer vimos esta palabra, sweep. ¿Quién se recuerda? What is the meaning of sweep? Trapear. Trapear. La otra. <laughs> the other Barrer. one. Barrer. Barrer. So you sweep, right? You sweep the floor. En, en trapear es como uno de los ministerios del Salvador. So that is. Mops. Mop, exactly. <laughs> so remember, Ministerio de Obras Públicas, that is mopping, so trapear, right? That is the one. Um, this one no es muy común. I don't think we use it. Eh, nuestras casas, pues, no tienen. So rake the leaves. Well, quienes viven en lugares grandes y tienen arbolitos, so hay que amontonar las hojas, right? So you have to rake it. Es como, eh, como con el rastrillo, right? So you rake the leaves. Pero estamos hablando de lugares un poco más grandes, probably not the city, no es como muy común in our uh, community. Y la última que tenemos. Podríamos ocupar como cuando tenemos árboles en la entrada de la casa y barremos la acera, a juntar las hojas. Sí, podría ser. Normalmente rake se refiere al rastrillo, pero sí podría funcionar. That could work. Mm -hmm. And the last one is read the news. So news son las noticias, right? We checked yesterday this word. All right. Preguntas con alguna palabra que no conocían, pronunciación de alguna, o estamos bien. Are we good so far? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué en, en go to the school ocupamos el tú, pero en go shipping no? Porque no es un lugar. Mm, Esto de acá, go shopping. Ajá. Lo que pasa es que por, well, de hecho, me falta acá go to the school. Pero sí. Cuando son lugares, eh, utilizamos siempre go. So go to the school, go to the church, go to the company, go to the office. Pero esta es una actividad. Para actividades utilizamos el ING, que lo vamos a ver después. So go shopping. Eh, si voy, por ejemplo, a solamente a ventanear, <ríe> okay, porque no tengo el dinero para comprar, sería go window shopping. Pero otra vez, no se le agrega el tú. So go window shopping. Si quiero ir, por ejemplo, a surfear, go surfing. So, las actividades van con ING, no llevan el tú. Lugares sí llevan tú. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Any other question? Con pronunciación estamos bien. Are we good? Yes. Tomaré yes. silencio. <laughs> Tomaré yes. ese silencio, you know. De cementerio, like, yes, no, just kidding. Okay. So I guess that is a yes. All right, guys, give me one moment. Let me just show you something here. Let me just play this. Okay, no, never mind. Never mind. Un segundo. This. Hold on, hold on just a moment, please. Let me just go back and show you this one. Okay, very good. So let's take a look at the following. Here we have a little activity and it says, 
simple present tense. Vamos a practicar un poquito vocabulary. Right, six activities you do in the box. Vamos a comenzar con eso. Quiero que escriban right now. I want you to do it now. Escribamos cinco rutinas que el día de ayer no mencionaron. So, ya no me levanto, voy al trabajo, como, no. Pensemos en actividades que ayer no mencionamos, right? Incluyámoslas acá. Por ejemplo, ¿qué hacen los sábados? ¿Qué hacen los domingos? ¿Qué hacen que no mencionaron el día de ayer? Uh, trabajemos con eso. Let's start working with your daily routine. Solo una cosita eh, here antes que empecemos. Si van a incluir el día en que lo hacen, pongámosle on. Para los días siempre vamos a utilizar on. Por ejemplo, si hago una actividad los domingos, I'm going to say on Sunday. Si lo hago los sábados, on Saturday, right? Si lo hago solo los lunes, on Monday, pero siempre lleva el on. Los días de la semana necesitan de el on, you know, para que eh, it makes sense. So, for example, let's say on... No, como si fuera yoga. Ok, wait. <laughs> so, on Sunday, I go to the park to play soccer. All right. So, puedo ponerlo al inicio o lo puedo poner al final. No hay ningún problema. So, I can say, on Sunday, I go to the park to play soccer or I go to the park to play soccer y lo pongo acá al final on Monday. On Sunday, perdón. On Sunday. Y eso es todo. That's it. So, pensamos en actividades que no mencionamos ayer para que incluyamos nuevo vocabulario, right? And uh, les voy a dar, I'll give you four minutes. Les voy a dar cuatro minutitos para que la termine. Me, me regalan confirmación cuando lo vayan terminando, por favor.
Ready. Perfect. Thank you so much. Everybody, is everybody ready? Todos están listos? Yes, I'm ready. Okay, amazing, amazing. Thank you so much. So take a look at this activity. It says here, right? Six activities you do in the box, my daily routine, and about it and six our partner. So lo que vamos a hacer right now is the following. I want you to listen to your partner, listen to their daily activities, and here, in este cuadrito, vamos a ir escribiéndolo. Um, if you have a notebook, solamente take notes. If you are taking notes in the computer, so that's okay. Lo único que les voy a pedir para la siguiente actividad es, guys, no Spanish. <laughs> okay, creo que va a ser un poco eh, challenging, okay? Va a ser un reto, you know? But I will ask you to talk about your routines. Hablen de sus rutinas, right? Like, okay, I go to the park, I play soccer. Cuéntale al compañero todo, toda su rutina. But then, right? Pero luego, when you listen to your classmate, van a escoger solamente una. Que no sea la más fácil, okay? Make it not the easiest, sino eh, presionense un poquito a, a decir, voy a intentar entenderle todo lo que me dice, right? I'm going to try to understand everything they say. Y seleccionen una de esas para ir completando este cuadrito to complete this little chart, all right? Si hay una palabra que no entienden, if you don't get what they are saying, pregúntenles, pero en inglés. Can you repeat, please? Can you spell that? How do you spell that? All right? Y estamos súper bien. Les voy a escribir las preguntas. I'm going to write the questions. So, can you repeat, please? La idea es que no le digan, ¿qué dijiste? <laughs> okay. O qué significa, right? Sino que intentemos primero educar nuestro oído. So can you repeat, uh, can you repeat, please? How do you spell that? ¿Cómo de, se deletrea eso? How do you spell that? Can you write it in the chat? So podemos usar cualquiera de esas preguntas. Can you repeat, please? How do you spell that? Can you write it in the chat? Lo puedes escribir en el chat, right? Can you write it in the chat? Pero tampoco, hey, look, eh, Giovanni, escríbame eso eh, todo en el chat. <laughs> that is not the idea. Tal vez una palabra, right? Probably only one word. So, si necesitan que les repitan para todo, you know, no hay problema. So repeat it. If you need to repeat it dos veces, tres veces, you know, all the time, no hay problema. It's perfect. La idea es que nuestro oído vaya entendiendo qué es lo que me están contando, right? What you are listening to. So, ahorita vamos a ir a grupos pequeñitos. De repente van a ver que algunos compañeros desaparecen, otro compañero entra para que escuchemos a más personas, right? So, here, escribamos una rutina por persona. One, only one space per person. Vámonos, guys. Tenemos five minutes. Go and tell your classmates.
Hola Evelyn, ¿me confirma si logra entrar, porfa? Fátima creo que todavía no ha llegado. at one one o'clock uh, i rest an hour in the afternoon uh, i do homework and study and i go out to diner with friends and that's it okay um yeah on Sunday, I prepare breakfast. I do sweet um, mop. I go to the short. I go to see soccer. Go shopping. I pay a nap. Okay. Marcos. Uh, on Saturday, I watch my favorite series at nine. Sunday, I wet cut at nine o'clock in. I go to I go to my church at 10 o'clock in and the afternoon I study three hours in the university. Good. Hey guys, how you doing? Tomaron notas? Do you take notes? Uh, Más o menos. <laughs> yes. Okay, wait, give me a moment. Give me just a moment. How do you say "más o menos"? Kind of. What? Kind of. Kind. Kind, kind of. of. Yes. Kind of. Mm -hmm. Okay. Les voy a mandar a más compañeros acá. I'm going to send you more people here. Senia la invité a otro grupo. Yeah, okay, that's it for. Hi, guys. Hi, Miss. Hi. Okay, guys, so los acabo de traer. I just brought you here 
para que puedan, you know, seguirles contando al resto de compañeros y ya no necesiten escribirlos, right? So, let's do it. Let's continue talking. Síganle contando las rutinas you got. Eh, Marcos, lo voy a mover. No se vaya a asustar. Wait. <laughs> Okay, guys, so let's go with your routines. Compartenle a los compañeros what your routines are. George, yours first. On Saturday, I watch my favorite series at nine. Sunday, I wake up at nine o'clock. Yeah. I go to my church at 10 o'clock in and the afternoon I study three hours in the university. At nine, prepare my clothes and shoes for the Monday and nine o'clock go to the bed and 10 and half sleep. Okay, um, on Sunday I pre prepare breakfast. I do sweep, eh, perdón, I do sweep and um, mop. I go to the shore. I go to see soccer, go shopping. I take a nap. Ok, guys, eh, very nice job. Senia, super bien. Good. I like listening to your voice. That sounds amazing. Uh, we couldn't listen to Mr. Medina, but, but Marcos, you're doing a very nice job as well. Eh, thank you, Giovanni. So, lo acabo de invitar. I just, you know, brought you. I just invited you here. Uh, so, you can also eh, tell and share with these guys the routine. Y pues ellos también le pueden compartir, right? the routine with you. So guys, I'll give you a couple of minutes para que se compartan las rutinas. So please be my guest. Go ahead. Or watch the movie, series, or, and I go to sleep sometime in, so. Okay. Nice. One more time. One Hi, more. guys. Terminaron? Did you finish? Yes. Okay, perfect, perfect. Give me just a moment then. Hold on a second. Let's do the following. Um, I'll send you there. Jair, I'm going to send you there. Danny, I'm gonna bring you here. Hi, Andrea. Hi. I'm going to bring Johnny here. Oh, 
Ok, guys. There we go. Creo que viene Johnny también. So, he'll be here in a moment. Okay. Okay, guys. So, tenemos un minutito más. You have like one more minute para poder contar su rutina. Hagámoslo lo más rápido que podamos. The fast as you can. <laughs> okay, to get okay. some practice. See you in a bit. Okay. Hi guys, thanks a lot for coming back. Solo esperamos un momento para que todos regresen. Give me just a moment. And I think, sí, me faltan dos compañeros todavía. I'm missing two people. Okay. I think we're good. Okay, everybody, so, ¿cómo estuvo su práctica? ¿Pudieron escuchar algunos compañeros? Were you able to listen to your classmates? Yes. Yes. Ok, ¿en algún, momento, ¿en algún momento ya no necesitaron leerlo? No lo leímos, creo. Yes, great. Ok. <ríe> At the end, ese era el objetivo, que probably lo leían una vez, dos veces, but then ya no era necesario. It wasn't necessary at all. So, guys, si no lo leyeron, great for you. Si todavía lo leímos, no worries. So, you are on the way para la próxima, you know. Practiquemos a little bit more y mentalícense. No lo voy a leer. Okay. <laughs> so, yes, to practice a little more. Okay. Uh, so, tell me, what are your partner's daily routine? Cuéntenme un poquito. Well, de hecho, todavía no. No yet. Ya me van a contar de las actividades del compañero. Pero antes, you know, that you tell me about that. Vamos a revisar un tema that is super important, que es terceras personas. So, we are going to check. Cómo contar lo que el compañero me dijo, right? How to talk about the daily routines of my classmate. ¿Cómo lo hago? Take a look at this one. Here we have affirmative sentences. Es decir, como yo, me van a contar lo que hicieron, lo que los compañeros hacen, 
So, utilizo she, utilizo he, utilizo el nombre, like Cindy, or it, or my boss, y luego revisen el verbo. Take a look at the verb. Aparece con una S, right? Por terceras personas. Like, she makes many phone calls, she carries boxes into the truck, Cindy sends reports, it helps workers, or my boss talks about the new rule. So, hago este cambio. I do this change solo para terceras personas. So, this is third person. Teacher, Hello. Hello. Para, para, el verbo, para el verbo go. Ahorita, ahorita. Give me one moment. Ahorita le muestro. Deme un segundo. Me salí. Me salí de, de Zoom. Ok, qué raro. All right. So, ahorita vemos a Soyair, no worries. So, primero, recordemos que terceras personas singulares son she, he, or it. Cuando estamos hablando de una persona solamente. Ok, ¿cuál es el cambio que voy a hacer? Es bastante fácil, pero hay un par de reglas que vamos a tener en consideración. All right. So, la primera regla, the, the first one, dice que si un verbo termina con la letra Y, ok, pero que antes de la Y hay una consonante, es decir, tenemos consonante más, ok, so tenemos consonante más la letra Y, right? Vamos a tener que hacer un cambio. We are going to do a little change here. ¿Cuál va a ser el cambio? Delete Y. Le vamos a quitar la Y. No la puedo utilizar. All right? Por ejemplo, tengo try, intentar. Ok. También tengo cry, de llorar. So try, intentar, cry, llorar. Right. Eh, Veamos play también. Let's take a look at play y lo vamos a comparar. We can compare them. So revisemos super quick. Si hay una consonante antes de la Y, yo le voy a quitar la Y. So, quitemos la Hay consonante aquí. Hay consonante aquí. Aquí no. Aquí está la letra A. Es una vocal. No se la puedo quitar. Ok. So, delete the Y. Y luego, add I, 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 S. Le vamos a agregar. We are going to add I, I, S. Right? Entonces, eso solamente lo copio. Porque es lo que le voy a agregar. Wait. Y eso es todo. That's it. Se convierte en tries. Cry. Se convierte en cries. Pero con play no lo puedo hacer. Porque play no termina o no hay antes una consonante. Entonces omito esta. I'm going to omit it. Guys, ¿estamos bien con esta regla? Are we good with that one? Pero a play siempre le agregas la S por tercera persona. Se la vamos a agregar, but wait a moment, wait a moment, porque um, okay. si termina con why, I mean, if we do have play, si termina con why, pero no hay una consonante. Entonces, si no hay consonante, no entra dentro de esta categoría. So I cannot have it here. So tenemos try y cry, que son de los verbos más comunes, right? Ya vamos a revisar el resto, así que no se preocupen, guys. Um, please, si tienen dudas con esto, let me know. Eh, regresamos, you know, or I can give you more examples. So we're good. Now, ¿cuál es la siguiente regla? The other one tiene que ver con los sonidos de s, ch, etc. Todos los que terminen con s o sonido de s, doble s, x, ch, sh, etc. Con estos sonidos vamos a agregarle i, es siempre, you know? ¿A qué más le voy a agregar y es? A los que terminan con la letra O, right? Y acá viene la pregunta de ir. ¿Qué pasa con el verbo go? Well, el verbo go termina con la letra O. Entonces yo vengo y le voy a agregar y es, que es lo que yo tengo acá. This is what I have here. So go becomes goes. ¿Qué otro verbo puedo utilizar, guys? ¿Me, ¿Me pueden decir alguno que se les ocurra que termine con estas letras? Can you think about another verb? Wash. Ok, wash. Uh -huh. So tengo lavar, 
lo mismo, vengo y le agrego solo yes, y eso es todo, that's it. N number one, no estoy cambiando significado, no estoy diciendo otra cosa, no estoy cambiando uh, a pasado o a futuro, no. Lo único que estoy di diciendo cuando hago washes es indicarle que voy a hablar de él o voy a hablar de ella, eso es todo, that's it. So washes, ¿qué otro verbo? What other verb comes to your mind? Con la letra S, con la letra doble S. Por ejemplo, tenemos el verbo miss. Sabemos que miss puede ser señorita, right? Pero en este caso es un verbo también. Any idea? Alguien, you know, has an idea que significa miss? Extrañar. Ah, exactly. No. Han visto los ositos de febrero. <laughs> Que dice, I miss you, I love you. <risa> ok, eso me dice es extrañar. Si yo digo, él te extraña, okay, o él extraña al perrito, o él extraña a la familia. So he misses. Y eso diciendo él extraña, right? He misses his family. She misses her family. There we go. So, hacemos lo mismo con el resto de ellos. All right? ¿Dudas hasta acá? Okay. No. Okay, okay. So, ¿qué pasa entonces con el resto? Well, pues los demás solo le agrego ese. <ríe> ok, lo único que voy a hacer es reviso. Entra en esta categoría, entra en esta categoría. Si la respuesta es no, add es. ¿Qué es lo que pasa con todos los verbos casi? Entonces, eso es todo. So, not so complicated, right? Solamente es de recordarse de letter things. Así que let's go ahead con esto en mente. Let's take this into consideration. Y vamos a practicar un poquito. Let's go ahead and practice a little bit. So let me change the color here. Let me select a blue one. And for example, we have take, we have read, we have speak, we have listen, watch. Fix, drive, study, um, delete, um, call. ¿Me pueden ayudar con más verbos? Can you think of more verbs? Do. Make. Sleep. Make. Sleep. Eight. Bye. Eat, drive. Wrong. Mm -hmm. Visit. Mm -hmm. Very good. I like it. Visit. Cook. Fly. Uh, can you repeat, please? Fly. Oh, oh, very good. Yes, fly. One more. Buy. Buy and Sleep. swim. Mm -hmm. Okay, I think we got it. All right, very good. So, I need to add, necesito conjugarlos con terceras personas, right? I need to change these verbs para que esté de acuerdo con he, she, and it. So voy a revisar que aplique o que esta, you know, estas dos reglitas no apliquen a ese verbo. Y eso es todo. That's pretty much it. Um, okay. So let's take a look at it. Por ejemplo, um, I have take. Solamente revisamos. Number one. ¿Termina con Y? No. Voy a la segunda categoría. ¿Termina con S, CH o alguna de esas letras? No. Entonces, ¿qué hago? La letra C. ¿Qué es? Le agrego una S. Yes. Eso es todo. Takes. She takes. Right? Solamente revisamos dos, two or three little aspects. Guys, les voy a dar dos minutitos. I'll give you two minutes. Escribamos cuál letra es la que hace falta, porfa. Right, what letter is missing? Si la quieren escribir en el chat, no hay problema. Per, feel free to do so, por favor. So you can definitely use the chat for that. Y así practicamos también spelling.
Very good, guys. I'm checking your examples. Cooks, muy bien, Jair. Flies, very good. Johnny, you got it. Studies and calls are very good. Rounds, calls, and sleep, super bien. Very good, guys. You're doing good so far. One more minute. I have a question. Yes, In tell the me. case, the fly, what's it here? With fly? Mm -hmm. Of course, fly, si se fija, cumple con la regla número uno, que es antes de la Y oh. viene una consonante. Entonces, no dice la regla que no necesito la Y. Se la quito y le voy a agregar I, E, S. Hago el cambio acá. So, I'll make the change. Let me just check out. It's free to speak, please. Pero en este caso no cambia como el sentido. No. Porque si no tengo, no, 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 no más recuerdos, ni si es como moscas o algo así, ¿no? Mm -hmm. Yes. Ya, yeah, lo que sucede es que, oh, you got a point. You definitely got a point. Hay algunas palabras que tienen más de un significado y lo que determina la diferencia es cómo yo la utilizo. Tiene toda la razón con fly. Fly es una mosca. Eh, flies es el plural de la mosca, <risa> pero en este caso, como hablamos de los verbos, fly es volar. So, cuando usted dice yo vuelo, so I fly, right? Or I, I would like to fly. Y cuando utilizo o hago el cambio a I y es, no cambio el significado, solamente digo que ella vuela, she flies very often. So, sí, es la misma palabra, la misma escritura, the same spelling, la misma pronunciación, no va a cambiar eso, pero lo que dice, um, lo que me dice que es que, a qué me estoy refiriendo es el contexto que yo obtengo. Por ejemplo, si le digo, look at this, look at that one, for example, please kill it, please kill it. So, si es como, hey, look at that one, please kill it, right? Bueno, no puedo decir eso con el verbo volar, no tendría sentido, pero sí tendría sentido si hablamos de insectos, you know? And if I tell you, for example, my sister is a fly attendant, um, my sister is a fly attendant, she flies every weekend, right? So she flies every weekend. Let's take a look at this one. So my sister is a fly attendant, she flies. Entonces el contexto me está diciendo que yo quiero decir que ella vuela, porque fly attendant lo asocia con volar también. So, esto es lo que me dice el significado. Pero sí, tiene toda la razón. Esas dos palabras son iguales. Es la misma palabra, la misma spelling, la misma pronunciación. Y van a haber varias, de hecho, van a haber varias palabras que son homófonas o son exactamente iguales, right? Mm -hmm. So that is a good question. Anybody else? Alguien más tiene una pregunta? Questions here, para el, guys? Para el verbo fix. El verbo fix. Mm -hmm. eh, fixes. Mm -hmm. O yes. fix. Mm -hmm. This one. Termina con X. Mm -hmm. So it's fixes. ¿Qué significa fix? Like when you are a mechanic 
if you are a mechanic, you fix cars. If you are a dentist, you fix teeth. If you are a doctor, you fix people. <laughs> I don't know. So it's como arreglar, reparar. So dentist fix teeth, mechanics fix cars, um, doctors fix bones, um, some engineers fix computers, right? So it's arreglar or reparar. Mm -hmm. Okay, guys, okay. you are welcome. Let me just check your chat. Okay, me alegra que ya, ya está en su casa, I guess, Mr. Medina. Oh, no era Mr. Medina. Yeah, right. Sí, no sé. ah, okay, you see. Yeah, hay algunas voces that I recognize. Hay algunas voces que ya me las memoricé, you know. <laughs> um, so, la voz de Mr. Romero y su voz son como bien peculiares. Tienen un tono de voz bien, bien, bien distintivo, you know. Uh, no debería escuchar hoy en la radio la chévere. Fue locutor. Sí. Are you serious? ¿Por cuánto tiempo? How long? Mm, quizás unos ocho años. What? ¿Ese era como su hobby? Eh, sí, sí, me dediqué un poco a eso cuando estaba estudiando. Eh, y estuve en dos radios. En la okay. chévere en la SCAM. La chévere, fíjese que nunca la escuché, pero les cansé. Pero, ajá, no, no, no puedo recordar. I couldn't remember. Pero es que tiene un, una voz bien distintiva. Ajá, no sabría decirle qué es, but, but I got your voice. Eh, y he tenido el privilegio de hacer cuñas para... Para la radio. Sí, ah, el Ok. Congrats, ajá. Uh -huh. Yeah, because of your voice. Quiero ver la voz de quién más, let me see. Uh, creo que la voz de Priscila la identifico inmediatamente because es como, como un poquito fuerte, ella, right? Ella so, tiene una super voz, de verdad. Yeah, sí. I mean, you listen to her voice and you got it. Quiero ver. A Senia casi no la he escuchado. I need to listen to you more, Senia. <laughs> Okay. La voz de Johnny también ya la reconozco. Marcos, tú. Eh, let me see who else. La voz de Evelyn. Creo que la voz de Evelyn la confundo. I think I confuse your voice con Andreas. Pero ya me la voy a aprender. I'm going to learn this. Okay. So let's take a look. Um, okay. Veo que Marcos also shared part of the verbs. Okay. Super bien, Marcos. Solamente un verbo. Uno, only one. We have to correct. Es el de by. Los demás están bien. The rest are good. Okay, guys. So take, takes. Revisemos, porfa, si lo tenemos this way. Let me write them for you. Y lo vamos comparando. Read, only letter S. Speak, only S. Listen, um, only letter S. Uh, watch. So I need ES. Fix. I need ES, arrive S, study, lo voy a cambiar. So um, studies, deletes, calls, does, makes, sleeps, eats, drives, uh, runs. Uh, the other one is cooks, flies, I already have it. Bye, I got a question for you. Le cambio la Y, do I need to change it? Yes. No. 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 ¿Por qué no? <laughs> Porque no, no, no le antecede una consonante a you la got it. Oh. You got it. No tiene consonante, guys. Entonces solamente le agregó la S. No lo voy a cambiar. Y eso es todo. That's it. ¿Lo tenemos más o menos así? Do you have it like this? Yes. Yes. Okay. Perfect. Yes. Yeah. Congrats to yourself. Very good. Ahora que ya los tenemos, ahora sí podemos hablar del compañero. Now we can talk about your classmate. ¿Cómo lo vamos a hacer? Súper fácil. Lo mismo que hicimos ayer. Lo único que ahora voy a agregarle este sonidito extra a los verbos. So again, subject, verb, complement, que es la base de una oración para que tenga sentido lo que yo estoy diciendo. And so I come for example and I say, hey, um, Johnny. Interesante el spelling de su nombre, Johnny. 
So J, no, wait, I got it wrong. H, O, and then I, okay. So Johnny, so imagine that I'm talking about him. So Johnny works uh, from Monday to, hasta que día trabaja Johnny, Saturday or Friday? Friday. Okay, I'm great, Kenya. Okay, so Johnny works from Monday to Friday, right? Es como yo trabajo, I work, he works. Yeah, I say, for example, Jair. Jair, quiero utilizar, well, quiero decir que Jair tiene. Tiene es una excepción a la regla. This is a little exception. And let me tell you why. El verbo have lo uso para I. I have, you have. Pero para él o para ella lo voy a cambiar completamente. So para él o ella va a ser has. Has. Lo cambio totalmente. So, si quiero decir que Jair tiene, Jair has, right? Uh, how many brothers do you have, Jair, or sisters? Um, three brothers mm -hmm. and four sisters. Wow, you got a big family. So, has seven? Yes. Okay. Seven siblings. All right. So Jair has seven. Uy, I didn't include the number. Has seven siblings. For example, right? Y si se fijan, lleva todos los elementos that I need. So we are including every single thing here. Okay. So Johnny works. Jair has. Ahora, nuestros compañeros nos iban diciendo, nos iban hablando de su daily routine. Tomaron notas, guys? Do you take notes? Yes? Yes. Yes. Perfect. Les voy a dar dos minutitos. I'll give you two minutes para que ahora esas notas ya me las transfieran a oraciones para que ya quede como bien ordenado. Si ya lo tienen así, estamos súper bien. We are perfect. Si no, solamente eh, enfaticemos el verbo. Revisemos que el verbo le hayamos agregado letra S o letra ES o le hagamos hecho el cambio, right? So I'll give you two minutes. Solo revisan los verbos que lleven la S, right? Sería correcto decir eh, eh, por ejemplo, Andrea sleeps every day on Sunday o every Sunday. No. Mm, creo que me quiere decir que Andrea duerme todo el día. Ok, sí, yes. ¿Verdad? Ok. Sí. Eh, quizás, Yo... quizás, pero no le creo que duerma todo el día. A mí, no, a mí le va a arder la espalda. <risa> ok. Pero eh, no, no utilizamos everyday porque everyday son todos los días. So, Así es como, ajá, ajá, solo hagamos el cambio, ¿verdad? Vaya, hagámoslo acá. So, let's do it here. Andrea sleeps súper bien con terceras personas. Andrea sleeps hoy, day long, todo el día. Yeah. All, day, all, day. all day long. So, Andrea sleeps all day long on Sunday. All day long es como todo el día, o el transcurso de todo el día, all day long. So Andrea sleeps all day long on Sunday. Todavía no le creo a Andrea. Okay, I can't believe you. Levanta a comer. Como tipo zombie style. Okay, a comer, a ducharse y otra vez a dormir. Sí. What a life, qué genial. <laughs> okay. How <laughs> amazing. Okay. One more minute. We not it, guys. Ready. Perfect. Tengo otra 
consulta. Claro, díganme, díganme. Eh, sería Jaime Medina drives his work every week. Jaime Medina drives to work? Every week. Mm, como drives todos los días. All pero... days in the week, no sería. Every week. Mm, no, no está, no está no. erróneo, no está mal. It's, it's okay, se entiende. So, Mr. Medina drives to work every week. Every week. Lo único que every week es como un poco general, ¿verdad? Si me quiere especificar que lo hace todos los días, entonces ahora sí podemos usar every day. Every day. Ok. Ajá. Uh -huh. Ya, yeah. es que every week es como... Me da la idea que quizás es solo como una vez a la semana. Como a la semana. Ajá. So, every day, quizás sería un poco más específico this way. ¿Mm? Okay. ¿Estamos listos, guys? Are you ready? Sure. I have yes. a question. Tell me, Giovanni. Eh, por ejemplo, si alguien me está explicando, ¿verdad? De que hace dos rutinas a una sola oración, en los dos verbos se le agrega la... Es al final, por ejemplo, eh, digamos, yo le, yo le cuento a usted, el, on Saturday I play the drums and then I make the dinner. Entonces, play eh, lleva siempre lo que sería la S y makes también la S. That is correct, exactly. Um, so, hay dos formas de decirlo, right? Acá evitamos otra vez repetir el he porque ya lo dije. Y estoy ordenando las ideas. Puedo decir right. un salario de he plays the drums and he makes dinner. O como usted lo acaba de hacer, solo le quito el he. Un salario de he plays the drums and makes, pero sí debo de conjugarlo. Sí debo de agregarle la S. Uh -huh. Ok, thank you. You're welcome. Ok, perfect guys. So let me listen to your classmates' routines. ¿Qué hacen los compañeros? What do your classmates do? Let me see. Creo que hay voces que todavía no las identifico, so let me start with that. Um, eh, eh, mi... Diego, go Diego. Okay, go Diego, eh... go. <ríe> Pero acabo de recordar de Dora Exploradora. Ok. <ríe> go Diego. Okay. Eh, Marcos watches favorite series. Ah, ok, very good. Uh -huh. eh, wait. It's ok. I can wait uh, until Marcos, 10. <laughs> Marcos studies in the afternoon. Okay. And uh, this it, that, that's, that's it, okay. Oh, that's it, all right. No, but yes. perfect, you got it perfectly. Thank you. Thank you for that. Senia, yes, Senia, go. <laughs> um, on Saturday, Marcos, She's movie. Okay, like he, he, ve película, ¿verdad? He watches movies. Okay, solo vamos a hacer un pequeño cambio, Senia. En vez de sí, utilicemos watch. So he watches. Ajá. Watch. Y le agregamos ese. Yes, he watches movies. Watches movies. Muy bien, yes. Um, Giovanni so plays soccer. Giovanni plays soccer. Johnny? Giovanni. Wait, wait, <laughs> hold on. Uh, who is Giovanni, guys? Ay, oh my God, yeah, Giovanni, and I'm looking at your <laughs> name. Es que escuché Giovanni, and for some reason, me quedé perdida y acá lo tengo enfrente. <laughs> Never mind, okay, so Giovanni plays soccer, <laughs> okay. Uh, y... Mr. Medina every day drive. Uh -huh. Okay, yeah, he drives. <laughs> perfect, perfect, very good. Good pronunciation, Sene, you get it. Thank you so much. Um, let me go with... Uh, uh, well, Gans is not there. Marcos, let me go with you. Marcos, está mute. 
on on Sunday, Senia cooks your breakfast in the morning, and Diego eats dinner with friends at night on Saturday. Okay. So um, you said Senia cooks breakfast, right? Yes. Okay. Okay. So and Diego has dinner. You said Diego has dinner with friends at night on Saturday. Oh, okay, on Saturday, all right. Perfect, thank you, Marcos, that's great. Let me see who else's voice have a night heard. Johnny, let me go with you. Okay. On Saturday, Jair goes to the park with your son. I'm sorry, I'm sorry, I'm just gonna stop you there. Eh, vamos a hacer el cambio de your for his. Okay. So he goes to the park with his son, right? Okay. Porque me asustó. <laughs> Just ah, okay. scared the hell out of me. No, that's fine. Uh -huh. Okay. Uh, Jair does homework. Uh -huh. On Saturday, Andrea visit her family. Okay, perfect, perfect. Very nice. Good, very good, good, good. Um, Fatima, no se me esconda, Fatima. <laughs> no, me alegra mis que ya llegó a su casa. I'm happy to see your home. Gracias, teacher. Solamente eh, no logro comprender ahorita las oraciones que están haciendo para yo intentar hacer una. Claro, mis, no hay problema. Ahorita revisamos nuevamente. It's totally fine. Uh, si se recuerda el día de, bueno, no, los días anteriores hemos hablado más que todo en primera persona, right? Ayer veíamos rutina, por ejemplo, like I wake up at, no sé, at 6 a.m. in the morning. So 6 a.m. So ahora estamos haciendo un cambio. Ya no voy a hablar de mí, sino que voy a hablar de alguien más. Como los compañeros lo están haciendo. Están, nos están contando de Marcos, nos están contando de Evelyn, de Priscila, etc. Pero cuando yo hago el cambio y digo she, right? Cuando yo hago un cambio de nombre, um, I'm going to write here, for example, Senia. Okay. So, yo no puedo solamente decir Senia, wake up. No se puede. En español yo digo, yo me levanto. Ella se levanta. Ya. Utilizo los conjugos. Tengo que conjugar los verbos. Yo como, tú comes. Él come. Esto mismo es lo que yo hago en inglés. La diferencia es que en inglés solo tiene dos conjugaciones. El verbo normal, wake, y la de terceras personas, wakes. Y eso es todo. No cambia significado, solamente dice, ella se levanta. Entonces, el AS en el verbo me indica que está hablando de tercera persona. So, lo único que hacemos es, le vamos a agregar, um, acá tenemos como algunos ejemplos de los verbos y cuáles son las letras que le hemos agregado. Si le agregamos S o le agregamos ES. Um, if I say, for example, come by, imagine that we are talking about Diego, right? And I say, Diego, Diego, oh my God. Okay, so Diego, buy food, breakfast every day. And I have Diego buy breakfast every day. Se entiende, si entiendo que digo, él compra comida, pero gramaticalmente no está bien. Necesito hacerle un cambio. Lo único o el cambio que necesito hacerle es esto de acá, agregarle la S. Entonces yo vengo, le agrego S y ya está todo. No cambia el significado, no le cambia lo que quiero decir. Lo único que estoy haciendo es que tenga concordancia o que esté de acuerdo a, de, a la persona con la que yo estoy hablando. Right? So, no sé si más o menos, Fátima, la confundo. Are we good? No, solamente eh, cuando en by se le agrega S, siempre se repite de la misma manera o hay una manera distinta de agregar la S. Mm, si en algún momento a by le agregó otra cosa o cómo. Ajá, by, como by, eh, cuando hablamos de, de, de Diego, le agregamos S. Uh -huh. Se pronunciaría diferente, distinto al solamente by sin la S. 
eh, sí cambia un poquito la pronunciación. La, este, creo que I, I got it. Well, si hablamos de pronunciación, eh, sí cambia. Por ejemplo, yo tengo take, se convierte en takes. Diego takes, you know, a shower every day. Um, so Marcos reads every day. He speaks to his boss. He listens to music every day. Hay ese sonidito de tss. Y algunas veces, depende del verbo, el más adecuado de utilizar es un sonido de tss, you know? Como en el caso de by. Con by es Diego buys. Se escucha como, un tss, como una vibración por ahí, pero no es que cambie mucho. Solo es como un tss, o tss, al final. Ya vamos a practicarlo también. We're going to practice that. Eh, pero... Sí, sí está como un poquito claro por qué le cambiamos, por qué le agregamos un, una letra más o por qué le hacemos el cambio con la S. Sí, sí, ya voy entendiendo. Ok, perfect, perfect. So, guys, eh, antes de continuar, practiquemos ahorita solo la pronunciación. Please repeat with me. Takes. 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 Speaks. Speaks. Listens, 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 watches, watches, fixes, arrives, 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 Uh -huh. eh, deletes, 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 calls, 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 Rice, 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 cooks, cooks, flies, flies, buys, como un poquito de buys, buys, swims, 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 very good, that's it. So es como una, un breve que le debemos de agregar there. Okay, guys, very good. Then let's do the following. What I want you to do now is the next. I want you to select your favorite person. Favorite person. Okay. Vamos a hablar de un miembro de su familia. We're going to talk about a member of your family, right? Uh, puede ser, I don't know, your mom, your dad, your brother, a sister, a nephew, your baby, your husband, your wife, any member of your family. Vamos a describir un poquito qué es lo que ellos hacen todos los días. What they do every single day. ¿Cómo lo voy a presentar? Easy. Let me talk about my... Da, 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 da. Puede ser su amigo también. So let me talk about my friend. Let me talk about my sister. Let me talk about my nephew, right? So let me just mention cómo lo voy a hacer. Vamos a combinar varias cositas, así que follow me. Let me talk about my nephew. His name is Noé. He, vamos a dar información eh, personal también, right? So he is, eh, oh my God, ¿cuántos años tiene? <laughs> he is 13 years old. Okay. Now, voy a hablar de él. I'm going to talk about him. Primero, puedo decir lo que le gusta. He like, sujeto verbo, he like, pero dijimos que no lo puedo dejar como he like. Le agrego S. He likes, he likes anime and he likes drawing and painting. Um, he does exercise every day. He plays soccer, he plays in an organization, in a, no sé cómo se llaman las de fútbol. Okay, he plays with a soccer team. So he plays. Federación. Um, ajá, creo. <laughs> well, es un equipo de fútbol. I don't know. Pero creo que también. <laughs> he plays with a soccer team. 
with a soccer team in the end he goes to classes and he goes to classes uh on Mon no on wednesday when and thursday okay si se fijan estoy agregando como mucho detalle pequeñito porque eso me va dando más vocabulario y mejor descripción. But also, estoy agregando también acá las S a los verbos. No lo puedo dejar sin S, right? I need to include it. Y para no repetir he, 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 puedo agregar también esto de acá en uno o dos oraciones juntas. He plays with a soccer team and he goes. O incluso le puedo quitar el he en goes porque ya lo tengo antes. Y está súper bien. So this is really, really good. Ok. Y eso es todo. Ok. So, sonaría de esta forma. Let me talk about my nephew. His name is Noe. He is 13 years old. He likes anime, painting, and drawing. He does exercise every day. He plays with a soccer team, and he goes to classes on Wednesday and Thursday. And that's it. <laughs> okay, that's, that's it. So, that's... So that's it, significa eso es todo, right? Como ya terminé. <laughs> okay, so that's it. Es como nuestra expresión para decir, that's it, all right? Yes, es todo. So, are we good, guys? ¿Estamos bien con lo que vamos a hacer ahorita? Are we fine? Yes. Perfect, very good. Les voy a dar un par de minutitos. I'm not going to give you much time. Porque también la idea es que le escriban poquito nada más, right? So you can write a little bit. Lo demás lo podemos ir inventando en el camino. So I'll give you some time para que podamos pensar un poquito en what activities they do. Les voy a dar hasta las 45. So you have four minutes. Eh, ¿Cómo se dice clases virtuales? ¿O ahora que existen las clases virtuales? Online clases. Ah, online clases. Online clases. Uh -huh. Online clases. Uh -huh. Thank you. You are welcome. Teacher, eh, I have a question. How do you say amoroso? Perdón, how do you say? Amoroso o amorosa. Lovely. Lovely. Se lo escribo okay. en el chat. Uh -huh. Lovely. Thank you. Sure.
One more minute. Ready. Okay, perfect. Thank you. Anybody else? Ready. Okay, amazing. Amazing. Okay, guys, very good. Look, vamos a escribir un poquito like my favorite person. Les voy a poner el timer para que podamos todos tener como la oportunidad de hablar un poquito, right? So, allow me one moment. Les voy a dar 30 segunditos. I'll give you 30 seconds para que podamos contar about our favorite person. So, eh, si ya están listos, if you're ready, you know, even if you want to volunteer, so perfect, let's go, let's do it. Gracias, Marcos, perfect, let's start. 30 segundos, cuando esté listo. Let, let me talk about my brother. His name is Samuel. He is 17 years old. He likes gym products and race cars. He lives ways every day. He studies mechanics and wants to be a mechanic. His favorite actor is Danny Johnson, The Rock, and his favorite movie is Fast and Furious. That is. Perfect. Hey, very good job. Yeah, very, very nice. Muy buena gramática, buen uso del vocabulario. I like it. Thank you, Marcos. That was great. All right, next. Who wants to go next? Hi. Perfect. Let's go. Jair, right? Yes. I got it. Okay. <laughs> Let's do it, Jair. 30 uh, segundos. Let me talk about my sons. Mm -hmm. His name is Jesse. He is six years old. Oh. He plays with cell phone and toys. Mm -hmm. Also, he watches TV and connects online classes. Also, he visits his grandmother and carry a gift. Mm -hmm. That's all. Oh, all right. Thank you. Very nice, Yair. That was a nice description. All right. So very good. Very good, guys. You're rocking it. Next person. Who's next? Next, next, next. Yeah. Okay. Great, great. Let's do it. 30 segundos. Oh. Okay, let me talk about my sister. Mm -hmm. Her name is Saira. She has a uh, 35 years old. Mm -hmm. uh, she is very attentive and neat. Uh, she likes it, Italian food, and goes for uh, walks. And that's it. Okay, great. Very nice. Very good description. All right. Good, good, good. Notas. Okay, perfect. There we go. Amazing. Let's continue. Who goes next? The siguiente. Who wants to go next? Thank you, Giovanni. Let's do it. 30 seconds. It's your time. Okay, let me talk about my wife. Her name is Karen. She is mm -hmm. 31 years old. Mm -hmm. She likes to watch TV. She goes to the gym. I also likes to take care to my daughter mm -hmm. and listen it listens music with me. She is lovely and sometimes plays soccer with me, but she is not good at it. Uh, also, <laughs> she likes the seafood, like to make that is. Okay, perfect. Oh, and it's time. <laughs> Okay, very good job. Thank you. That was a really nice description. An honest description, I have to say. Okay, thank you so much for that. Next person, who goes next? Priscilla, perfect. 30 seconds, Priscilla. Whenever you're ready. Let me tell about my daughter. Her name is Gabriela. Mm -hmm. She's six years old. Mm -hmm. She plays with her toys. She eats fruits in the afternoon. She watches cartoons on TV. Mm -hmm. And she's beautiful. Uh, her favorite, how to say, uh, materia, 
subject. Subject is English. Oh, great. Okay, say hello to your daughter. <laughs> Thank you for that. That was nice. Very good job, guys. Amazing. I'm super in, in, uh, surprised, you know. Muy buena entonación, buena pronunciación. Great vocabulary. I think we got it. Next person. ¿Quién quiere ser el siguiente? Who wants to go next? Guys, sean voluntarios. Si se quedan para mañana, la tarea va a ser de un minuto. <laughs> okay, let's do it, guys. Let's do it. Next. No more volunteers. Prefieren ser víctimas. Oh, my goodness. <laughs> okay, well, let me select some people then. Um, so let's go with Andrea. No le he escuchado ahora. So Andrea, let me go with you. Okay. Let me tell about my. Her name is Thelma. She's seventy-four years old. She is beautiful. Her she like coffee a lot. Her always goes for work. She is protective. She is a smile, a smiler. She is short. Here. Thanks, over. Sorry. <laughs> okay. Uh, wait. Just let me confirm. So you were telling us about your grandma. Yes. Oh, okay. Okay. Lo que pasa es que se me cortó and I couldn't hear that. Okay. Great. That was a beautiful description. Wow. Your grandma is 74 years old. Yes. Wow. What a blessing. What a blessing you got. All right. Great. Next person. Let me go with next. I already heard Diego. Got Andrea already. Eh, got Giovanni already. Let me go. I heard Jair. Marcos as well. Prisi, let me listen to you, Prisi. Uh, repeat, please. Yes, uh, are you ready? Well, ya nos contó, right? What? Have you talked to us? Ya nos contó de su persona favorita? Wait. Yes. I'm, I'm having, estoy teniendo una laguna mental. Wait. <laughs> okay, so we're good. I'm missing. Me falta Evelyn, so I'm missing Evelyn. Evelyn, are you ready? Yes. Okay. <laughs> okay, Miss, 30 seconds. You got 30 seconds, so let's rock it. Let's do it. Let me talk about uh, of my grandmother. Uh, her name is Adela. She is 59 years. All as he is the medium high, she likes the cooking and the gardening. Uh, she loves the break with coffee and he is very lovely. Oh, that's okay. a nice description. Okay. How old is your grandma? How old is she? Uh, 69. 39 69. years old. 69. Oh, 69. 69 years old. Pero está bien joven. She's very young. Okay. Okay. Great. Thanks a lot for sharing that. That's amazing. Uh, tenemos tiempo, creería, para dos más. I think we can make it for two more. Um, Johnny, are you ready? Okay. Uh, let me it. talk about my mom. Her mm -hmm. name is Clara Luz. She is 59 years old. Mm -hmm. She cooks my breakfast every day. Mm -hmm. She cleans my home every day. Mm -hmm. She plays with my nephew. She loves me very much. She Great. is a little jealous. Jealous. Oh, <laughs> okay. And that's it? Oh, okay yeah that's it that's it that's perfect okay amazing guys amazing job 
the ones I was able to hear. Unfortunately, algunos me, me, you know, me hacen falta for any reason, pero lo hicieron super bien. So clap for yourself. You did it beautifully. Muy buen trabajo con terceras personas. Lo que cuesta realmente es recordarse agregarle la S, pero lo hicieron súper bien. Los escuché utilizando S, haciendo el cambio con terceras personas, utilizando posesivos, you know, negative. Eh, solamente I got here, por aquí tomé notas. Deme un segundito. Les voy a mostrar these eh, words here. Eh, solamente repitamos, eh, por lo general, cuando veamos una CH, cambia de sonido. La CH se pronuncia como una K. So, esto es mechanic. Meca, right? So, mechanic. this is mechanic. Uh -huh. Uh -huh. Cuando vean, por ejemplo, esta palabra, te, y sea CH, se convierte en una K. So, eso es tech. tech. Tecnology. Or technology. Uh -huh. So, mechanic, tech, technology. Por lo, por lo general, no siempre, pero por lo general, this becomes a K. Um, ok, con la siguiente expresión en la siguiente oración She has 34 years old ¿Qué le cambiaría? What would you change? She's El has Vamos a cambiar El has, exactly So, in Spanish Yo digo yo tengo I have Tengo 20 <laughs> I have 20 years old pero en realidad, la forma más adecuada, guys, me veo de 20. So the way, right? Um, pero en inglés cambia totalmente. So we don't use I have, or she have, or she has. No se puede. So siempre va a ser con el verbo to be, I am. I am, you are, she is, he is, etc. Siempre vamos a hacer el cambio acá. Y con esa palabrita, solo pronunciamos la porfa. So this is do, re, re. Or daughter, uh, daughter, si le quieren pronunciar más británica daughter. y como americana, daughter, do, daughter, 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 do you have a daughter? Yes, I have. No, I oh. have. Not yet? Todavía no. no. <laughs> okay, not yet. <laughs> y veo a Evelyn con cara de, no way, <laughs> de susto, tranquila, so that is daughter, right? So, de hija. Okay. Okay, guys, so, la tarea para el día de mañana, ya que tenemos revisión de la unidad número dos, is the following. Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer para el día de ahora con la descripción. Lo único que les voy a pedir es que agreguemos mucha más información de ser posible. Uh, tómense el tiempo, take the time, e intentemos llegar al minuto, ok? Try to get to one minute. So, lo mismo que hicimos, he likes, she likes, pueden cambiar de persona o lo hacen sobre la misma que ya seleccionaron. Nos pueden contar como un día normal, qué es lo que hacen si van a la escuela, eh, si le gusta algo, si no le gusta algo, right? So, we can include more things y podemos agregar también la forma negativa. Al igual que yo utilizo el don't, para mí, I don't like it, para ellas utiliza, o para él utilizamos doesn't. Es lo mismo, exactly the same. She doesn't make, she doesn't carry, she doesn't send. Al día de mañana vamos a revisar la parte negativa, también la parte de preguntas, para que ya no estemos como súper completos con esto, pero podemos iniciar y preparar una presentación corta, un minuto, hablando de nuestra persona favorita. Lleguemos al menos a 45 segundos, 45 seconds, you know, tomándose el tiempo, and I think we can make it. Guys, excelente trabajo ahora, excelente participación, súper genial. Estoy súper orgullosa, you know, I feel like, oh my God, qué genial hablan. <laughs> Just speak so nicely. Um, solamente me ayudan, porfa, con la plataforma, quienes me deben todavía la unidad número 2, right? Que es para el día de mañana como fecha límite. Eh, solo tomo asistencia, guys, y me ayudan con su camarita un momento. So let me take your attendance y me regalan confirmación. Andrea. Present. Gracias. Diego. Present. Thank you. Evelyn. Present. Thank you so much. Fátima. Present. Thank you. Giovanni. Present. Gracias. Eh, Mr. Medina, well, está por ahí. Present. Yes. Mr. Romero también. I think he was working. Johnny. I'm here. Gracias. Daniel. 
Well, está por ahí. I think I saw him. Jair. Present. Super bien. Marcos. Present. Gracias. Priscila. Present. Thank you so much. Rebecca. Creo que Rebe se fue. Ya no la escuché. I think her internet went off. Ok. Eh, Senia. Present. Gracias. And Jancy. Present. Gracias, Miss. Amazing. So thank you guys for that. Gracias por la attendance. El día de ahora tenemos one on one con Daniel. Si me puede regalar un par de minutitos, porfa, los demás que disfruten de su noche. Vayan a dormir, guys, o a cenar si todavía no han cenado. And I'll see you tomorrow. Have a good night. Okay. Bye, no everybody. Está. Creo que no está, Daniel. No está, Daniel. Mm -hmm. <gasps> Wait, lo acabo de ver. <laughs> lo acabo de ver. I saw him some no, minutes. No, no ha estado. No, cuando pasó lista dijo que estaba por ahí. Pero... No, no estaba. What? He's not there. Okay, denme un segundo. Let me see if I can make a change. En caso que ya se fue. Jair, ¿podemos cambiar la suya? ¿Podría quedarse unos minutos ahora? Yes. Vaya, perfecto. Así la cambiamos la de él y no, no afecta a ninguno. Ok, gracias chicos. Thank you so much. Bye. Bye. -bye. bye. See you tomorrow. Bye bye, bye guys. En... Evelyn, le respondo esa pregunta en, en el chat. I answered that in the chat. Okay. Yeah, sorry. Lo que pasa es que por el one on one no me permiten que nadie más se quede. <laughs> That's why. <laughs> Thank you. Ahorita le respondo, Miss. I'll answer that out. Permítame, solo denme un segundito. Ok. Just one second. Okay, so thank you so much for that. Gracias por el cambio, you know. Eh, lo teníamos para el día de, de mañana, pero solamente hacemos un switch y ya quedamos como listos, right? Eh, okay. Le comento, por lo general nuestra sesión de one on one es para que revisemos algún tema que esté pendiente, un tema que no logramos comprender totalmente y pues como somos varios, ¿verdad? Eh, a veces eh, de esta forma podemos aclarar cualquier duda ya de forma más personalizada, si tiene any, any like question, specific thing. Eh, también, you know, eh, considerando eh, que, que esta es nuestra primer one on one, me gustaría escuchar eh, su opinión, cómo se ha sentido so far en el módulo número uno, you know, eh, siente que ya empezó a recordar un par de cosas o que okay, ah, lo siente como muy complicado. So, ¿Cuál es su impresión hasta este momento? Me parece bien ahorita, hasta el momento me parece bien. Empezó ya a recordarse de algunas, algunas cosas, you know, vocabulario no, que no. había estudiado antes. Sí, lo que pasa es que yo estaba estudiando antes de la pandemia, estaba Ajá. estudiando inglés, pero eh, ese era pagado por mí, entonces, pero después Ajá. de la pandemia lo dejé por lo mismo, que ya, eh, ya no tuve una ayuda, Ajá. pero estaba estudiando. Ah, comprendo. ¿Hasta qué modo lo había llegado? <ríe> lo acababa de comenzar, dos meses tenía, ya iba por el tercer mes ya eh, iniciando. Creo que me quedé donde aparece siempre principiante. Estaba en la parte de viéndolo, quiero ver. Pero estaba con Insafor siempre. No, estaba en una academia afuera, aparte, privada. Ah, ok, got it. Pensé que era con Insafor. Bueno, well, normalmente no. ajá, el programa cambia un poquito, ¿verdad? De, de Insafor, el, el, como el objetivo principal o la meta principal de Insafor es que nos comuniquemos y vamos a ver bastante vocabulario técnico. Eh, en, en algunas unidades son como bastante vocabulario de finanzas, en otros vocabulario, por ejemplo, de, de cómo, cómo hacer... Eh, Tal vez como una queja, por ejemplo, 
o si usted es, es del área de técnica, de mantenimiento, de software, ¿cómo explicar cuando usted tiene problemas con el equipo tecnológico? So, eh, por lo general, nuestros approaches son bastante diferentes de una academia privada, pero lo importante es que usted había comenzado, que ya tenía la iniciativa, que ya tenía, bueno, que ya tiene una base, right? Eh, porque sí, ya tiene una base bastante buena de vocabulario. So, solamente es de meterle a la parte de, de fluency, de pronunciation, eh, y pues de ir agarrando más vocabulario, right? So, sí, es una cosa. Tenía, uh -huh. teníamos, antes teníamos como entrevistas en inglés. Yo uh -huh. me entrevistaba, entonces... Eh, me preguntaban cosas y, y yo tenía que contestarlas, así como de la unidad 1, del primer mes, del segundo mes, ya el tercer mes ya lo dejé por lo mismo de la pandemia, que claro. cerraron todo. Entonces, no la academia se llama Supreme Language Center, ahí, ahí estaba en Santa Tecla. Ah, ok, ok, I'm happy to hear about it. Well, eh, por lo general, ya yeah, nosotros intentamos que ustedes hablen, ¿verdad? Right? <laughs> That you can communicate. Um, sí veo una, bastante, una base bastante sólida en usted, eh, no siento que tenga pena al momento de hablar y eso es muy bueno porque ya pasó esa parte de, de me da miedo, ¿verdad? De me da miedo, me da pena, lo que van a decir los demás, lo escucho bastante seguro al momento que habla y me gusta que siempre está haciendo preguntas, eso es bien importante porque no se va quedando con nada, so that's really, really good. Um, con los temas que estamos viendo ahorita, eh, ¿Hay algo que haya quedado como la duda por ahí con pronunciación, con grammar? Eh, ¿Algo que no, no, no fue lo suficientemente claro y que quisiera revisar en estos minutitos? No, para al inicio siento que es más fácil. Yo creo que los temas siguientes son los que más me cuesta un poco entender. Uh, ¿Cuándo se refiere a los temas siguientes, por ejemplo? Eh... Por ejemplo, cuando se utilizan el, la pronunciación de, de los verbos en pasado. Oh, ok. Porque llevan el, el S, me cuesta pronunciarlo y me cuesta eh, unir las palabras, eh, la fluidez. Y siento que me cuesta bastante. Eh, ya en el área de trabajo, todo lo que veo está en inglés, por eso siento que la lectura no, no mucho me cuesta. Porque okay. trabajo con las marcas de Visa y Mastercard, y eso es todo en inglés. Ah, se sube okay. y se descarga información en inglés, los manuales son en inglés, entonces, pero sí, lo que me cuesta es la, la pronunciación y la fluidez. La fluidez, de hecho, es algo que lo obtenemos con el tiempo, you know? eh, Ahorita podemos tener como fluidez hasta un punto básico, por ejemplo, lo que acabamos de describir, voy a hablar de, de una tercera persona, ¿verdad? Pero eh, Ay, me fluido. Armar un poco las, las oraciones. Armar como las oraciones. O sea, des, expresar lo que yo... O sea, expresarlo. Yo lo expreso, si usted se... No sé si usted se fijó. Yo expreso casi como que palabra por palabra. O sea, uh -huh. yo lo quiero cambiar. El, la oración en español lo quiero pasar en inglés. Tal cual es. Entonces, pero en inglés cambia a veces la, la información. No es que yo tenga que cambiar... Eh, por ejemplo, eh, no sé, una oración, así como lo que dije de, de Mr. Medina, o sea, yo lo iba a yo lo coloqué palabra por palabra. Iba traduciendo literalmente, como fielmente. Lo, ok, I got Ajá. it. Well, de hecho, lo único que, que le escuché por ahí, que quizás sería una área de mejora, es la parte de los posesivos. Eh, so... Eso sí, I forgot to mention, solo le voy a borrar acá. Eh, creería que solamente con los posesivos sí le escuché por ahí como una palabrita, you know, que podemos cambiarla. Eh, que es, creo que me utilizó your en algún momento. Por lo general, cuando yo utilizo he, cuando hago referencia a él, ¿verdad? Utilizo his. Si yo hago referencia a ella, voy a utilizar her. Y cuando ponemos el your, eh, puede ser como un poco más complicado porque cambia el significado de toda la oración. Creería que solamente con, con possessive I heard una palabrita que se me fue, I don't remember creo que la escribí, but ya no la encuentro I don't find it <risa> ok, but pero lo que usted me comenta de traducir fielmente es bastante normal porque no estamos aprendiendo inglés en un entorno así real, ¿verdad? donde todo el mundo habla inglés, 
y uno va a repetir o va a practicar ya eh, lo mismo que otros compañeros mencionan. Eh, now, con la fluidez, el tiempo se la va a dar. Entre usted más repita, más practique, eh, en algún momento ya no va a necesitar hacer eso, no va a necesitar traer palabra por palabra o armarlo así tan fielmente, sino que ya, ya su cerebro le dice qué es lo que sigue, you know? um, y se hace mucho más automático. Así que no se preocupe, creo que so far va en muy buen camino, solamente es de, de irle siempre eh, subiendo más vocabulario, right? And you'll be fine. So that would okay. be eh, si tiene alguna duda o something, me puede escribir en WhatsApp y yo con gusto le reviso, right? Solo me okay. ayuda con la plataforma, por favor. Just help me okay, complete. Eh, ¿Hasta cuál llegó? La plataforma, todo. Ya la completó toda. No he revisado sí, ahora, sí. I haven't checked. Ok. Wow, amazing. Súper genial, entonces. Never mind. <laughs> No, súper bien, súper bien entonces. All right. Perfecto. Gracias por su tiempo, Jair. Nos vemos el día de mañana. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye.